பிரசாந்த் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பிரசாந்த் ஃபர்டிலிட்டி ரிசர்ச் சென்டர் இப்போ குழந்தையின்மைன்றது ஒரு பதினஞ்சு சதவீத பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் உண்டு ஸோ இது என்ன ஃபஸ்ட் தம்பதியர் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்க ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி சொல்கிற வரைக்கும் நம்ம பொறுமையாக இருந்து எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து கவுன்சிலிங் அதாவது நிஜமாகவே அவங்களுக்கு வந்து எந்தெந்த ஃபர்டைல் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எந்த நாளில் சேர்ந்தால் நமக்கு குழந்தை உருவாகும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியுதா அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் அவங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரி அதாவது மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி அவங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடியான சர்ஜரிஸு அவங்களுக்கு வந்து இந்த விதிமுறைகள் தெரியுதா இதெல்லாம் அவங்க பற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு நம்ம டெஸ்ட் எழுதணும்னா என்னென்ன டெஸ்ட் எழுதணும் அப்படின்றது ஒரு பேசிக் லெவல் ஒன் டெஸ்டிங் இருக்குது டயக்னோசிஸ் அதாவது இதுதான் பிரச்சனை ஆணுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது அந்த பெண்ணுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நம்ம சிகிச்சை கொடுக்கணும் சிகிச்சை என்றது எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி சிகிச்சை கிடையாது வந்த உடனே டேப்லெட்டு இன்ஜெக்ஷன்னு அப்படி கிடையாது அவங்கவுங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கும் அந்த பிரச்சனைக்குரிய சிகிச்சையை தான் நாங்கள் கொடுக்கணும் அதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னா நம்ம வந்து டெஸ்டிங் ஸோ டெஸ்டிங்கில் நம்ம வந்து பிளட் டெஸ்ட் பண்ணணும் ஸ்கேன் பண்ணணும் அண்ட் எம்ஆர்ஐ தேவையாக இருந்துச்சுன்னா பண்ணணும் அந்த டியூபை பற்றி தெரியறதுக்கு ஹிஸ்ட்ரோ சால்பிங்கோகிராம் அப்படின்ற எக்ஸ்ரே பண்ணணும் ஆண்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அவங்களுடைய விந்து பரிசோதனை செய்யணும் இது வந்து கம்ப்யூட்டர் வழியாக பண்ணால் பெஸ்ட்டு அண்ட் இதில் வந்து நமக்கு ஏதாவது குறை இருந்துச்சுன்னா அடுத்தது வந்து ஸ்க்ரோட்டல் டாப்ளர் அதாவது இரத்த ஓட்டம் அந்த வரைக்கு ரத்த ஓட்டம் போகிற ஸ்கேன் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம சிகிச்சை முறைகள் வந்து என்ன சிகிச்சை முறையை நம்ம பண்ண பண்ண வேண்டும் இந்த தம்பதியர்களுக்கு எது பெஸ்ட்டு அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன்லாம் வேணும் ஸோ டெஸ்ட்டு முடிஞ்சிட்ட உடனே ஒரு கவுன்சிலிங் பெண்களுக்கு நம்ம வந்து ஹார்மோன் அதாவது சுரப்பியில் பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா இது பிளட் டெஸ்ட்டில் தெரியும் இது வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம டேப்லெட்ஸு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த நமக்கு லேக்கிங்காக இருக்கிற அந்த குறையாக இருக்கிற அந்த சுரப்பியை வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோன்னா ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும் அடுத்தது நம்ம பண்ண வேண்டிய தைராய்டுனா தைராய்டு டேப்லெட் கொடுத்துட்டு அதை சரி பண்ண முடியும் ஆனால் இந்த தைராய்டுன்றது அதை விட சிம்பிளாக ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய பிரச்சனை வேறு எதுவுமே கிடையாது என்ன தைராய்டு இருந்துச்சுன்னா தைராய்டு டேப்லெட்டை வந்து கொடுத்து அதோடைய டோஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மாத்திரம் தான் நம்ம கரெக்டாக பண்ணோன்னா பிரச்சனை இருக்காது ஆனால் சில பேருக்கு ஆன்டிபாடி ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் இருக்கும் அது வந்து என்டோக்ரைனாலஜிஸ்ட் பார்த்து அவங்க அதுக்குரிய சிகிச்சையை கொடுப்பாங்க இன்னொரு ஹார்மோன் வந்து ப்ரொலாக்டன் இந்த ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் வந்து முட்டை வளர்ச்சி முட்டை உற்பத்தி முட்டை வெளியாறுது இதெல்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ஸோ இதுவும் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ரொம்ப சிம்பிள் இதுக்கு வந்து டேப்லெட் கொடுத்தா சரியாயிடும் ஆனால் ப்ரொலாக்டின் ஹார்மோன் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு நூறுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு எம்ஆர்ஐ பண்ணி அவங்களுக்கு பிரெயினில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா பிட்யூட்ரி கிளாண்டில் ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கணும் ஏன்னா ரொம்ப ஹை வேல்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா பிட்யூட்ரி மைக்ரோ அண்ட் மேக்ரோ அடினோமா சின்ன கட்டி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த கட்டி கேன்சர் கட்டி கிடையாது ஆனால் இந்த சுரப்பியை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணும் அண்ட் சில பேருக்கு வந்து தலைவலி இது பார்வையில் சில வித்தியாசங்கள் இதெல்லாம் நடக்கலாம் ஸோ அதனால் ரொம்ப ஹை லெவல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம எம்ஆர்ஐயும் பண்ணணும் அண்ட் இந்த டேப்லெட்டையும் கொடுக்கணும் யூஸ்வலாக வந்து இதுக்கு சிகிச்சை வந்து டேப்லெட்ஸ்லேயே சரியாயிடும் ரொம்ப ரேராக தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த டியூமர் ரொம்ப பெருசாக இருந்து அதுக்கு வந்து அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டிய நிலைமை ஏற்படலாம் அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேன் ஸோ ஸ்கேனில் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் முட்டைப்பையில் நீர் கட்டி இருக்கா ரத்த கட்டி இருக்கா இல்லை பெரிய நீர் கட்டி இருக்கா அப்படின்றது தெரியும் ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி சரி செய்கிறது இப்போது லேப்ரஸ்கோபி ஹிஸ்ட்ரஸ்கோபி வந்த உடனே நமக்கு வந்து எந்த இந்த கைனகாலஜியோடைய வந்து டயக்னோசிஸு ட்ரீட்மெண்ட்டு எல்லாமே வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த லேப்ரஸ்கோப் அப்படின்றது தொப்பிள்கிட்ட சிறு தொலை போட்டு ரெண்டு சைடில் அதை விட சிறிய தொலை பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் போட்டு இந்த டெலிஸ்கோப்பை உள்ள விட்டு கர்ப்பப்பை டியூபு முட்டைப்பை எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்து என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கோ அதை சரி செய்யலாம் ஹிஸ்ட்ரஸ்கோப்பி அப்படின்றது கர்ப்பப்பை உள்ள கீழ் வழியாக விட்ட டெலிஸ்கோப் இதில் கர்ப்பப்பை உள்ள இருக்கிற அமைப்பு அது ஏதாவது ஒட்டிகிட்ருக்கா அந்த ஷேப் சரியில்லாமல் இருக்கா கட்டி இருக்கா இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சி ஈவன் பழைய லூப் ஏதாவது இருந்துச்சுனாலும் அது இருக்கான்னு பார்த்து எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த ஹிஸ்ட்ரஸ்கோபி லேப்ரஸ்கோபி அப்படின்றது எல்லா பிரச்சனைக
அதனால் நம்ம வந்து அறுவை சிகிச்சை செஞ்சால் நம்மளால் வந்து அந்த முட்டை வெள் வளர்ச்சி முட்டை வெளியாறுது இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி ஹார்மோன் லெவலை இம்ப்ரூவ் பண்ணி ப்ரெக்னன்சி ரேட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஆனால் அந்த நீர்கட்டி அப்படின்றது அடுத்த ஸ்கேன்லேயும் இருக்கும் அதை பார்த்து நீங்கள் பயப்படக்கூடாது அப்படின்ற கவுன்சிலிங் பண்ணிவிட்டு தான் இந்த சர்ஜரியை நம்ம பண்ணணும் அடுத்தது வந்து இந்த பெரிய ரத்த நீர்கட்டி ஸோ இந்த பெரிய நீர்கட்டி பேர் ஒவேரியன் சிஸ்ட்டு இதில் பெரும்பாலும் டேமாய்டன் அப்படின்னு இருக்குது இந்த டேமாய்டில் வந்து பல் முடி இதெல்லாம் இருக்கும் இந்த கட்டியில் இது ஒரு விசித்திரமான கட்டி ஸோ இந்த மாதிரி டேமாய்டு இருந்துச்சுன்னா அது ஒன்றா இருக்கலாம் பல கட்டியும் ஒரே ஓவரியில் இருக்கலாம் இந் ரெண்டு ஓவரியும் இன்வால்வ் ஆகி இருக்கலாம் ஸோ எந்தெந்த நம்ம அல்ட்ராசவுண்டில் எந்தெந்த இடத்துல அந்த கட்டி இருக்குன்னு பார்த்து அதை வந்து அறுவை சிகிச்சை அதாவது லேப்ரோஸ்கோபிக் டெக்னிக்கில் நம்ம அதை எடுத்துடலாம் அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரத்த கட்டி ஸோ இந்த ரத்த கட்டியும் வந்து லேப்ரஸ்கோப்பில் மிக அழகாக செய்யலாம் ஸோ இந்த ரத்த கட்டி இருக்கிற அந்த கட்டியை மத்திரம் எடுத்து அந் மற்ற ஓவேரியன் டிஷ்யூ அந்த முட்டை வளர்ச்சி ஏற்படுற டிஷ்யூ வந்து அது ரெண்டு விதத்தில் அது வந்து பாதிக்கப்படலாம் ஒன்று வந்து நம்ம இதை எடுக்கிறப்போ அதை கட் பண்ணி எடுக்கலாம் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ வந்து நார்மலாக வந்து அந்த ரத்த கசிவை குறைக்கிறதுக்கு டைத்தாமி அப்படின்ற ஹீட் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஹீட் வந்து முட்டை வளர்ச்சிக்கு உரிய அந்த டிஷ்யூவை டேமேஜ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த சிகிச்சையை வந்து இந்த அறுவை சிகிச்சை வந்து மிக மிக கவனமாக பண்ண வேண்டிய ஒரு அறுவை சிகிச்சை இந்த நார்மல் லேப்ரஸ்கோப்பியை விட த்ரீ டி கேமராவில் பண்ணால் ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த த்ரீ டி கேமராவில் வந்து கிட்ட நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் நார்மலாக பார்க்குறத விட முப்பது சதவீதம் பெருசாக பார்க்கலாம் தூரத்தில் இருந்து நம்ம பார்த்து நார்மலாக லேப்ரஸ்கோப்பில் தூரத்தில் இருந்து பார்த்து சிகிச்சை செய்வோம் ஆனால் இது பக்கத்தில் ஒரு அடியிலேயே வச்சு பார்க்குற மாதிரி ஒவ்வொரு ரத்த குழாயும் ஒவ்வொரு மைன்யூட் டீட்டெயிலும் நமக்கு கரெக்டாக தெரியறதுனால நம்ம வந்து அந்த குறையுள்ள அந்த பாதிக்கப்பட்ட டிஷ்யூவை மற்ற வெளியில் எடுத்துகிட்டு நார்மல் டிஷ்யூ வந்து டேமேஜ் இல்லாமல் நம்ம வந்து பாதுகாப்பாக அறுவை சிகிச்சை செய்யலாம் ஸோ இது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் ஆகிறதுக்கு ஒரு பிட்ரசின் என்ற ஒரு மெடிசன் இருக்குது அதை வந்து நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணி இந்த நார்மலாக இருக்கிற டிஷ்யூக்கும் பாதிக்கப்பட்ட டிஷ்யூக்கும் உள்ள அந்த கேப்பை வந்து நல்லா கிளியராக டிஃபைன் பண்ணிட்டோன்னா அது வந்து த்ரீ டி லேப்ரஸ்கோப்பியில் ரொம்ப ரொம்ப கிளியராக தெரியும் அதை டிஃபைன் பண்ணி இந்த பாதிக்கப்பட்ட அந்த டிஷ்யூவை மற்ற வெளியில் எடுத்துகிட்டு மிகவும் குறைவான இரத்த கசிவோடு அந்த அறுவை சிகிச்சை செஞ்சு நார்மல் டிஷ்யூவை ப்ரிசர்வ் பண்ணி அது ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம பாதுகாப்பு கொடுத்து இந்த அறுவை சிகிச்சையை செய்ய முடியும் ஸோ இந்த த்ரீ டி லேப்ரஸ்கோப்பி வந்த வந்த அப்புறம் இந்த ஏஎம்ஹெச் வேல்யூ குறையிறது வந்து ரொம்ப இப்போ வந்து ஹார்ட்லி ஒரு மூணில் ஒரு ரெண்டில் ஆரம்பித்தோன்னா அறுவை சிகிச்சையை செஞ்சு முடிச்சுட்ட அப்புறம் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் பாயிண்ட் நைன் இந்த அளவுக்கு தான் குறையுது இதுக்கு த்ரீ டி லேப்ரஸ்கோப்பி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டுன்றது ஒன்றுக்கு வந்துடும் ஸோ அதனால் இந்த த்ரீ டி லேப்ரஸ்கோப்பியில் பண்ணுற இந்த சர்ஜரிஸ் வந்து நம்ம ரொம்ப பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் அடுத்தது நம்ம இந்த டெமாய்ட் சிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறதும் அதுவும் வந்து த்ரீ டி லேப்ரஸ்கோப்பியில் பண்ணுறப்போ அந்த பிளேனை வந்து கரெக்டாக டிஷ்யூ பிளேன் கரெக்டாக அந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்டு எது பாதிக்கப்பட்டது அப்படின்றத நம்ம டிஃபைன் பண்ணிட்டோம்னா எந்த விதமான இது அந்த டிஷ்யூ எங்கேயும் சிந்தாமல் நம்ம நீட்டாக வெளியில் எடுத்துடலாம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அந்த பேஸை வந்து கிளியராக நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணோன்னா பேஸ் வந்து எவ்வளோ கிளியராக இருக்கோ அவ்வளோ வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் பின்னாடி கொடுக்குற சிகிச்சை வந்து வெற்றியாக இருக்கும் வெற்றி அடையிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு கொடுக்கும் அது அதனால் இந்த சர்ஜரின்றது மிகவும் கவனமாக செஞ்சு அதை வந்து ஒரு அவுட்கம் நல்லா வர மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணிக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க வேண்டியது டியூப் ஸோ டியூப்பில் வந்து அடைப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது இதுக்கு முன்னாடி டெஸ்ட் டியூ பேபி தான் சொல்லுவோம் ஆனால் இப்போ வந்து இந்த ஹிஸ்ட்ரஸ்கோப்பி வந்த அப்புறம் ஹிஸ்ட்ரஸ்கோப்பி வழியாக ஒரு ஃபைனாக ஒரு வயர் இருக்குது கெத்திட்டான் பேர் அது கேன்யூலா ஸோ இது வந்து உள்ளே விட்டு அந்த கேன்யூலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் அந்த டியூபோடைய ஓப்பனிங்கில் போட்டு அது வந்து டியூப் அந்த அடைப்பை வந்து நீக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கும் ஒரு எழுபது ஒரு நூறு பேர் பேஷண்ட்ஸ் வந்தாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு எழுபது பேருக்கு வந்து இந்த மாதிரி சிகிச்சை முறையிலேயே நம்மளால் அந்த பிளாக்கை நீக்க முடியும் பிளாக் நீக்க முடியாத பேஷண்ட்ஸ்க்கு தான் நம்ம வந்து டெஸ்ட் டியூ பேபி ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இது டியூப்ன்றது பத்து சென்டிமீட்டர் ஸோ டியூபோடைய ஆரம்பத்தில் இருக்கிற பிளாக்
அந்த பிளாக்கை எடுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாயிருது அதனால தான் அந்த முப்பது சதவீத பேஷண்ட்டுக்கு நம்மளால பிளாக்ஸை எடுக்க முடியறது இல்லை இதே மாதிரி டியூபோடைய கடைசி ஏரியா அது பேர் ஃபிம்ரியா ஸோ இந்த ஃபிம்ரியான்றது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இதுதான் போய் முட்டை வெ வந்து வெளியாச்சுன்னா அதை போய் அப்படியே வந்து கேப்சர் பண்ணி அந்த டியூபில் எடுத்துகிட்டு வரும் ஸோ அந்த ஃபிம்ரியா வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கும் அந்த ஃபிம்ரியல் பிளாக் அப்படின்றது அந்த ஏரியாவில் அந்த ஃபிம்ரிய வந்து அப்படியே உள்ளே போய் ஒரு பெரிய ஒரு கட்டி மாதிரி ஆயிடும் ஸோ இதை வந்து நம்ம லேப்ரஸ்கோப் வழியாக நிதானமாக ஓப்பன் பண்ணி அந்த ஃபிம்ரியை வந்து ரிலீஸ் பண்ணி அதை நார்மல் ஆக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து மைக்ரோ சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபைன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு அதை பண்ணணும் ஏன்னா டியூப்ன்றது மிகவும் மெலிசான ஒரு டெலிகேட்டான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இதில் வந்து மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா சில பேர் வந்து கர்ப்பத்தடை ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க சில பேர் ஒரு குழந்தையோடய பண்ணுறவங்களும் இருக்காங்க ரெண்டு குழந்தையோடையும் பண்ணவங்க இருக்காங்க சில சமயம் வந்து அவங்களுக்கு மூணாவது குழந்தை வேணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை வரலாம் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து வந்தாங்கன்னா இந்த டியூபை வந்து நம்ம சரி செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு டியூப்ல வந்து நீர் சேர்ந்துச்சுன்னா அது பேர் ஹைட்ரோசால்பிங்ஸ் இந்த கெட்ட தண்ணி வந்து அந்த கர்ப்பப்பை உள்ள கசிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து கரு வந்து நார்மல் டியூப்ல உருவா அதனால வந்து கர்ப்பப்பை உள்ள வந்தாலும் இந்த கெட்ட தண்ணி வந்து அதை வாஷ் அவுட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த வாஷ் அவுட்டை நம்ம வந்து தடுக்கணும் இது எப்படி செய்யறது கர்ப்பப்பை ட்ரையா இருக்கணும் அதுதான் நம்மளுடைய எய்ம் ஸோ இந்த டியூப்ல இருக்கிற நீரை வந்து நம்ம கிளிப் பண்ணிடலாம் அதாவது இந்த டியூபை பிரித்து வச்சிடலாம் கர்ப்பப்பையில் ஸோ டியூப்ல தண்ணி இருக்கும் ஆனால் அது கர்ப்பப்பை வந்து நம்ம பாதிக்காது பிரித்து வச்சா இந்த கெட்ட தண்ணி உள்ளே போகாது இன்னொரு டியூப் நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா அதனால கர்ப்பமாகிட்டு அது கர்ப்பப்பை உள்ள வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகி வளர வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ சில சமயம் இந்த டியூப்ல இருக்கிற நீர் வந்து நிறைய இருக்கும் ஸோ மாதம் மாதம் அந்த நீர் கலெக்ட் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அது ரொம்ப வீக்கமாகி வடிக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அண்ட் ட்விஸ்ட் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அதனால ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அந்த டியூபை எடுத்துடுறது தான் நல்லது ஆனால் புரிய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த டியூப்னால அவங்களுக்கு பாதிப்பு தான் அதிகமாக வரைய அவங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட் ஒன்றும் கிடையாது இந்த டியூப்னால கர்ப்பமாகும் வாய்ப்பு தடுக்கப்படுது அண்ட் கர்ப்பமாகும் வாய்ப்பு இதை எடுத்துட்டா இம்ப்ரூவ் ஆகும் பிரசாந்த் ஃபர்டிலிட்டி ரிசர்ச் சென்டரின் குழந்தையின்மைக்கான த்ரீ டி லேப்ரோஸ்கோபி அறுவை சிகிச்சை முறைகள் ஒவேரியன் சிஸ்டக்டமி கரு குழாயில் உருவாகும் கருவை அதாவது Ectopic Pregnancy அகற்றும் முறை Ovarian Drilling Adesiolysis கருக்குழாய் அறுவை சிகிச்சை அதாவது Tubal Surgery Myomectomy Varicocele அறுவை சிகிச்சை Histoscopy அறுவை சிகிச்சைகள் Endometrial Resection Myomectomy Septum Resection Tubal Cannulation Polypectomy மேலும் சிகிச்சை முறைகளை பற்றிய விவரங்கள் அறியவும் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி பிரசாந்த் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் பிரசாந்த் ஃபர்டிலிட்டி ரிசர்ச் சென்டர் நம்பர் செவன்டி சிக்ஸ் அண்ட் செவன்டி செவன் ஹாரிங்டன் ரோட் சேட்பெட் சென்னை சிக்ஸ் ஜீரோ 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 த்ரீ ஒன் தமிழ்நாடு பிரசாந்த் ஃபர்டிலிட்டி ரிசர்ச் சென்டர் வேலச்சேரி நம்பர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏ வேலச்சேரி மெயின் ரோட் வேலச்சேரி Chennai 600042 Tamil Nadu Email info at pfrcivf.com Web www.pfrcivf.com Cell 98407-57440-99401-57127 Aditha the number Parker and the Garba Pai ஸோ கர்ப்பப்பையில் நான் வந்து சொன்னது ரெண்டு டைப் ஆஃப் கட்டி ஒன்று வந்து ஃபைப்ராய்ட் கட்டி இன்னொன்று வந்து ரத்த கட்டி ஸோ இந்த ரத்த கட்டின்றது மைக்ரோஸ்கோபிக் கட்டி ஸோ இது வந்து எல்லா ரத்த கட்டியும் ஒரே இடத்துல சேர்ந்துருந்துச்சுன்னா அது பேர் வந்து அடினோமயோமா இந்த அடினோமயோமா வந்து இந்த த்ரீ டி லேப்ரோஸ்கோப்பியில் அழகாக அந்த ஏரி பாதிக்கப்பட்ட ஏரியா மாத்திரம் நம்ம எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா சூச்சர் பண்ணி கர்ப்பப்பையை பழைய மாதிரி நம்ம உருவாக்கலாம் ஆனால் சில சமயம் கர்ப்பப்பை ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் ஒரு ஏரியாவில் இல்லாமல் கர்ப்பப்பை ஃபுல்லாகவே இந்த ரத்த கட்டி ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் பெரும்பாலும் இந்த அடினோமைசஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து அந்த கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அந்த கர்ப்பப்பையுடைய சைஸை குறைக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பிட் பிட் ஆஃப் டிஷ்யூ எடுத்துட்டு கர்ப்பப்பையை வந்து நம்ம சரி செஞ்சுட்டு மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு அதை சுருக்கி அதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கலாம் அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைப்ராய்ட் கட்டி இந்த ஃபைப்ராய்ட் கட்டி வந்து இருபத்தஞ்சு சதவீதம் பெண்களுக்கு ஃபைப்ராய்ட் கட்டி இருக்குது அதில் வந்து குழந்தையின்மை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 
இருபதுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு சதவீத பெண்களுக்கு இந்த ஃபைப்ராய்டினால் பாதிப்பு ஏற்படுது ஸோ இந்த ஃபைப்ராய்ட் கட்டி ஒன்றாகவும் இருக்கலாம் பெருசாகவும் இருக்கலாம் பத்து பதினஞ்சு இருபது சென்டிமீட்டராகவும் இருக்கலாம் சின்ன ஃபைப்ராய்ட்ஸாகவும் இருக்கலாம் ஸோ ஒன்றாகவும் இருக்கலாம் பல ஃபைப்ராய்டாகவும் இருக்கலாம் இது வரைக்கும் மேக்சிமம் என்னுடைய ட்ரீட்மெண்ட்டில் எடுத்தது அறுபத்தி ரெண்டு கட்டி வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு அந்த பேஷண்ட் வந்து ப்ரெக்னென்ட்டும் ஆகிட்டு டெலிவரியும் ஆகிடுச்சு பட் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நிறைய கட்டி இருந்துச்சுன்னா பேஷண்ட்ஸ் வந்து என்கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க மேடம் இது கர்ப்பப்பை எடுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க எடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை நைன்டி வந்து நம்ம வந்து இந்த கட்டியை மாத்திரம் எடுத்துகிட்டு கர்ப்பப்பையை நல்லா நீட்டாக வந்து சூச்சர் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து நார்மலாக கூட கர்ப்பமாகும் வாய்ப்பு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டியூப்ஸ் நல்லா இருக்குது வெந்து நல்லா இருக்குன்னா இந்த எக் ப்ரொடக்ஷன் நல்லா இருந்துச்சுன்னா நார்மலாக கூட அவங்க கர்ப்பமாகலாம் நம்ம எடுக்க வேண்டியது கட்டி மாத்திரம் தான் ஸோ இந்த த்ரீ டி லேப்ரஸ்கோபி இந்த ஃபைப்ராய்ட் கட்டி எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல் ஸோ இந்த த்ரீ டி லேப்ரஸ்கோப்பியில் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ரத்த குழா ஒவ்வொரு சதை இதை வந்து பார்த்து இது ஒவ்வொரு மில்லிமீட்டர் மில்லிமீட்டராக அதை வந்து பிரித்து கட்டியை மாத்திரம் வெளியில் எடுத்துகிட்டு அந்த கட்டி இருந்த இடத்த நம்ம வந்து ப்ளீடிங் இல்லாமல் அது வந்து நா இப்போ இது நீடில் ஒர்க் தையல் போடுற மாதிரி தைக்கிற மாதிரி ஸோ அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட நார்மல் லேப்ரஸ்கோப்பில் தூரமாக வச்சு பார்க்குறோம் இது வந்து கிட்டே வச்சு பார்க்கறதுனால நீட்டாக மூணு லேயராக அதை தைச்சு நார்மல் கர்ப்பப்பை எந்த ஸ்ட்ரென்த்தோடு இருக்கோ அதே ஸ்ட்ரென்த் வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஸோ சூச்சர் மெட்டீரியலும் இருக்குது இப்போலாம் நல்ல சூச்சர் மெட்டீரியல் கிடைக்குது ஸோ அதை வச்சு நம்மளால் அந்த கர்ப்பப்பையை பழைய மாதிரி உருவாக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது கர்ப்பப்பை உள்ள கர்ப்பப்பை வாயில் ஏதாவது புண் இருந்துச்சுன்னா அதையும் நம்ம வந்து டயத்தமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லை க்ரையோ காட்ரின்னு சொல்லுவோம் அதை வந்து நம்ம சரி செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது நல்லது ஏன்னா இதுலேருந்து வர டிஸ்சார்ஜ் வந்து விந்தை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ஸோ அதனால் இதையும் ட்ரீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணுறது நல்லது பேஷண்ட்ஸ் அறுவை சிகிச்சையெல்லாம் முடிச்சுட்டு உங்கள் கிட்டே டூ வீக்ஸ் கழிச்சுட்டு செக்கப்புக்கு வராங்க ஸோ செக்கப்புக்கு வரப்போ அவங்களுக்கு அடுத்தது அவங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் இதுக்கு அடுத்தது என்ன என்ன ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் எங்களுக்கு பிளான் பண்ணுறீங்க ஸோ இதை நம்ம எப்படி எடுத்துகிட்டு போகணும்னா என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தோம் அப்படின்றத பேஷண்ட் கிட்ட டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது நம்ம டெஸ்ட்டு காமிச்சிருப்போம் அந்த டெஸ்ட்டுடைய ரிசல்ட் என்ன அப்படின்றது அவங்கக்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக வந்து ஆண்களுக்கு விந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றதையும் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் பண்ணோம் இங்கே ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் ஆகி ஏழு வருஷம் ஆகுது லாஸ்ட் அக்டோபர் பிரசாந்த் ஃபர்டிலிட்டி சென்டர் என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க சொன்னவங்க மூலமாக நான் இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தேன் பெரிய ஒரு ஹோப்போடெல்லாம் வரல பிகாஸ் ஏழு வருஷம்னா உங்களுக்கே தெரியும் எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்ஸும் ஏறி இறங்கி போயிட்டு வந்திருப்போம் இங்கே வந்து பார்த்த 